朋友们，大家好！ 6 5岁的张阿姨就坦言啊，和老伴呢退休金是过万，存款呢有250万，如今呢却穷的真的是身无分文啊。今天呢，我就以第一人称把张阿姨的故事呢分享给大家，也给很多老年朋友啊，就是提个提个醒啊，提个警醒。张阿姨说呢，老伴呢年轻的时候呢，他跟老伴呢都是那个中层干部，那个时候呢，我们的工资呢都还是不错的，加上我们会精打细算，所以说呢还攒下了一笔钱啊。后来呢，我和我老伴呢都相。退休了，我们给儿子呢买了一套一百五十万的一个婚房。那个时候呢，我们手上呢还有一百万的一个存款，加上呢我们两个人的退休工资呢都非常高，一个月呢有一万多一点。我觉得呢，将来就是我们退休之后呢，用于我们那个养老是足够的。毕竟呢，我们还有那个医保。儿子结婚之后呢，我们觉得呢，就是已经完成了自己的一个历史使命，以后的日子呢，就是儿子该跟儿媳妇该怎么自己好好的过就好好的过就可以了。可是呢，等儿媳妇呢生下孩子以后呢，总说呢。自己要出去上班，然后请保姆呢又不放心，还拿出了很多保姆虐待孩子的一个报道和视频啊。我和老伴就觉得呢，如今呢我们的年纪刚退休嘛，也不算非常大，呃，不如呢就咬牙帮他们带带几年的一个孩子，等孩子上到幼儿园之后呢，我们再享受一下退休的一个生活。毕竟呢是自己的儿子和自己的儿媳妇嘛，我们家呢和自己的儿子是住在一个小区里面，每天早上呢儿子呢就会把孙子给送过来给我们带嘛，晚上再带回去。看着他们这么的辛苦啊，我们。基本上每天都会留下儿子和儿媳妇呢一起吃完晚饭再走。慢慢的，儿子和儿媳妇呢在家里面吃晚饭就成为了一个常规，就成为了一个家常便饭。再后来呢，他们周末除了出去玩之后呢，一般呢都是在我们家里面吃饭。我每天做饭呢都是累得够呛啊，更不用说我还要照顾我这个小孙子。然后男孩嘛都比较淘气，每天真的是给我累得够呛。每次我发牢骚的时候呢，老老伴呢都会劝我算了吧，好人做到底，毕竟呢是自己的儿子，自己的亲孙子嘛。当然了。我们每个月的养老金呢，也基本上都是用个底儿朝天啊。我们不仅仅是要买菜，还要给自己的孙子呢买那种奶粉、买纸尿裤、买尿不湿的什么了。刚开始呢，儿子儿媳妇还会客气一下。说一下，谢谢爸爸妈妈。到了后来呢，他们就把这件事呢当成理所当然的一个事情了，也从来呢没有出过钱，也没有想过给我们钱啊。好不容易呢，孙子是到了三岁，要上幼儿园了。那天呢，儿子拿了一些幼儿园的一个宣传单给我们看，说让我们呢拿个主意。我和我老伴呢就左挑右选啊，选了一家又近而且各个方面条件都还不错的一个幼儿园。儿子就说呢：“爸妈呀，你们的眼光真的是太好了，这家呢确实是不错的。我们小区好多孩子呢都在那儿上，反应呢也都是不错的。”可是接下来呢，大家呢又开始哭穷了啊！说每个月呢就是需要四千五百块钱，这个费用实在是太贵了。这下子我才搞明白，儿子呢是醉翁之意不带酒，老伴呢立马又大包大揽了下来，说这三年呢幼儿园的一个费用呢爷爷奶奶全包了，你们放心，不用担心就好了。事后呢，老伴对我说，反正就三年嘛，帮着儿子度过这个难关，等孩子以后呢上小学就好了，反正呢到时候都是义务教育嘛，也用不了多少钱。可是，一年之后呢，儿子对我们说了。他打听好了，某某小学呢确实不错了。我说这种事情啊，你们小两口自己做主意就好了。儿子却说呢，如果说呢要去那个小学呢，就必须呢要有学校周围有房子的一个房产证，就是对口嘛。所以说他们呢准备再买一套学区房，但是这个学区房呢是个老破小，他们当然不舍得，就是在自己现在住的那个150平漂亮的大房子去置换一套破旧的一个小房子嘛。说了半天，我终于算是弄明白了，他们呢就是想要我们出钱给他们再买一套那种学区房，我们呢也好。确的说到，我们已经给你买了一套房子了，如今呢，男还有钱再买一套呢？儿子立马说呢，我们自己买，只是呢，我们还差一点钱，支支吾吾的在那儿支吾了半天。他说呢，还差一百万，一套房子呢，总共是需要一百五十万，搞了半天呢，还是需要我们出大头。最后呢，老伴儿又是做了一个烂好人啊，答应了儿子的一个要求。如今呢，我和我们老伴儿两人真的是身上已经穷的叮当响，真的是身无分文。如果说我们以后生了重病，我们那宝贝儿子会拿钱出来吗？我想真的是够。够呛啊！我对老伴说了，这是最后一次帮他们了。以后我们真的是要自己存钱，然后把钱全部存起来，给自己以后养老，或者是自己以后看病啊。我觉得呢，这就是中国村父母为了自己的儿女呢，真的是掏空了自己的口袋。却忘记了给自己呢留点老本养老啊！作为子女呢，真的不要把父母呢对自己的一个帮助当做是理所当然。毕竟呢，我们已经成年了，父母呢对我们呢已经没有什么养育的一个责任了，反而是我们儿女呢对父母有了赡养的一个义务。当然了，父母呢也要舍得及时的一个放手啊，不要什么事都大包大揽，这样呢才有利于我们儿女的一个成长。毕竟每个家庭呢都有每个家庭要处理的一个事情。朋友们，你们觉得我说的对吗？好了，今天的视频呢就给大家分享到这里。我们下期视频再见。